Lawrence et, et sans tarder, j'aimerais vous présenter notre invité ce matin. Thank you to all of you, and I'd like to present now our guest. Uh, Russ speaker. Klein est un prophète de Dieu. He is a prophet of the Lord. Uh, on se connaît depuis sept ou huit ans, je me souviens. We know each other. We've been knowing each other for about seven, uh, eight mais years. Mais la dernière fois qu'il est venu, ça prédate Covid. And the last time he came, that was uh, before the COVID came. Et, uh, et c'est, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. It is someone that I really appreciate. Il a vraiment le, l'église locale à cœur. He has uh, the local church in his heart. Um, c'est, c'est quelqu'un qui a vraiment une, une réflexion apostolique. He really has a, a thought about the apostolic. Uh, on a, on a, même, même ce, ce week-end, on a eu de nombreuses discussions entre nous. This weekend we had a, a whole bunch of conversations. Uh, so rich. Et ça m'a donné de quoi à réfléchir pour les semaines à venir. And uh, I have uh, material voilà. to think about for the next weeks. Donc je ne veux pas prendre encore plus de son temps. So I'm not going to take uh, any longer. Uh, mais vu, vu, le, vu, vu l'heure, on va certainement dépasser l'heure de clôture habituelle. And uh, because of the timing, okay. we will finish a little later um, than normal. Et, et puis à la fin du ministère, on, on va recevoir une offrande pour le bénir. And at the end, we will receive an offering okay. to bless him. Donc je vous demande de vous lever encore une dernière fois et applaudir uh, et accueillir time, notre invité. Welcome Russ him. Klein. Hey, just... So, Hallelujah. Well, good morning, everyone. It is an honor and a delight to be with you. C'est un honneur et une joie d'être avec vous. My family had an opportunity to be with you four years ago. On est, ma famille a passé un, un temps avec vous il y a quatre ans de cela. And at that time, there were three of us, but only two of us are being able to visit you this time. Et à l'époque, on était trois, mais seulement deux sur trois sont venus cette fois-ci. My wife Kim is back home in Virginia, in the east coast of the U.S. Mon épouse est toujours en Virginie ces temps-ci. She sends her greetings and her love to you. Elle vous salue avec tout son amour. Kim and I have been married for 39 years now. Nous sommes mariés depuis 39 ans. And we've been chatting. Tra- Amen. And we've been traveling around the world for 37 years in ministry. Et nous voyageons ensemble depuis 37 ans. For, for 17 years, years it was just Kim and I. Et pendant 17 ans, c'était Doctor said que we could moi, not have children. Moi et mon épouse parce que le médecin a dit qu'on pouvait pas avoir des enfants. But Dr. Jesus said something else. Mais le médecin Jésus a dit autre chose. He promised that we would have a daughter and her name would be Shekinah, which means the glory of God. Dieu nous a donné une parole qu'on allait avoir une fille elle, qu'elle s'appelait Shekinah. In early 2001, I was preaching in Pakistan. En 2001, je prêchais à Pakistan. My wife was back home in America. Mon épouse était aux États-Unis. She had a doctor's checkup and found out for the first time in 17 years she was pregnant. Et elle a trouvé qu'elle était enceinte. So Shekinah was born right after 9/11. Shekinah était née donc tout de suite après le 11 septembre 2001. Got her first passport at three months old. Elle a procuré son tout premier passeport à l'âge de trois mois. And now at 21 years old, she's been all over the world with us. Et maintenant à 21 ans, elle a voyagé partout dans le monde avec nous. Moving in the power of the Spirit of God. Et elle agit aussi avec la puissance et l'esprit de Dieu. My wife is recovering from having been sick a few months ago. Mon épouse est en récupère après une intervention chirurgicale. She's not sick now, but just very fatigued. Elle est pas malade du tout maintenant, mais elle est fatiguée. Épuisée. But we do appreciate your prayers for her. Donc merci pour vos prières à son sujet. And Shekinah and I are at the end of five weeks of ministry in Europe. Ici, nous, Shekinah et moi, nous sommes à la fin de cinq semaines de ministère ici en Europe. We fly back home tomorrow in time for July 4th fireworks in America. Et nous partons demain, juste à temps pour la fête nationale en Amérique le 4 juillet. But we've had some fireworks the last few days in Paris. Mais on a aussi vu des feux d'artifice et des pétards ici à Paris ces jours-ci. Oh là là. <laughs> right in front of our Airbnb, there was a protest a few nights ago with fires. Il y avait des émeutes juste devant notre appartement qu'on a pour notre séjour ici. But how many of you know the Prince of Peace still reigns? And we are honored to be with you at this significant point in what's happening in your nation. And we believe that the voice of the Lord is going to speak over your nation. 
Dieu, la voix du Seigneur parlera sur votre nation. Not just through us. Non, seulement à travers but nous. But through you, the people of God. Et à travers vous, le peuple de Dieu qui se lève. Before we look to the word, Juste avant d'ouvrir la parole, Shekinah is going to share a testimony. Shekinah va partager son témoignage. And I encourage you to let it uh, uh, build your faith. Et je vous encourage à laisser ce témoignage fortifier votre foi. To challenge you to move forward in the things of God. Et même vous défier à aller de l'avant avec les choses du Seigneur. Merci Stéphanie. First of all, I want to say it is so great to be here. Tout d'abord, je voudrais vous dire que c'est vraiment magnifique d'être ici. I have missed you guys so much and it's been such a pleasure getting to know you and get to see your hearts for the Lord. Je vous m'avez tellement manqué et euh, ça a été un vrai plaisir de voir comment vous aimez le Seigneur. Also, I, um, I feel like there's such a sense of expectation in this room and I can't wait to see what God does this morning. Et on sent vraiment qu'il y a vraiment une attente particulière et j'ai hâte d'entendre les prochains témoignages de ce que Dieu va faire. Well, as I was praying about what to share with you this morning, this was laid on my heart. Alors que je priais ce matin pour savoir que ce que je devais partager avec vous, voilà ce que j'ai reçu. This is a testimony from last year. We were in Louisiana when this happened. Donc c'est un témoignage de l'année dernière, nous étions en Louisiane. While we were there, we saw God do so many amazing things. People were getting saved and miracles were happening. It was so incredible. Et alors qu'on était là-bas, on a vu le Seigneur se manifester de vraiment d'une façon merveilleuse par des guérisons, des restaurations. But there was one thing that really stood out to me, and that was this. Et il y a une chose en particulier que j'ai retenu, et c'est, je vais vous la partager. We were in the middle of a service, and I felt God tell me that there was someone there whose heart needed healing. Et j'étais donc dans ce, ces moments-là, et je sentais qu'il y avait une, une personne que le Seigneur voulait partager parce que son euh, toucher parce que son cœur était vraiment euh, brisé. But it wasn't just physical healing; it was emotional healing as well. Donc c'était pas seulement toucher son cœur euh, de façon physique qui était malade, mais également émotionnel. So I told the congregation exactly that. Donc j'ai dit cette impression à la congrégation. And a lovely couple came up and said that it was for them. Et donc il y a un couple euh, vraiment qui, qui s'est avancé euh, devant et ils, ils m'ont dit c'est pour nous. You see, I found out their story. Et voici leur histoire. Two weeks prior, this woman had lost her mom. Deux semaines auparavant, cette femme avait perdu sa maman. And she was completely heartbroken because her mom and her were best friends. Et elle était vraiment brisée parce que elle et sa maman, elles étaient vraiment comme des meilleures amies. So she not only lost her mom but her best friend at the same time. Donc elle avait perdu en un instant non seulement sa maman mais également sa meilleure amie. And then a week later, her granddaughter was brutally murdered. Et une semaine après, sa petite fille est, a été assassinée de façon très violente. She felt that everything she once knew was crumbling from underneath her. Donc elle avait l'impression que le monde s'écroulait autour d'elle. She felt that she couldn't cling on to anything. Elle avait l'impression qu'elle ne pouvait se raccrocher à rien du tout. And on the physical side of things, her husband, who was also there, et euh, donc d'un point de vue physique, donc son mari est également présent, said that his heart was only working at 20% capacity. Mais son cœur ne, ne pouvait fonctionner qu'à 20% de sa capacité. The doctors had told him he only had two years to live. Et le médecin leur avait dit il a seulement deux ans pour vivre. And that's only if he stayed bedridden and didn't even lift a fork up to his mouth to eat. Mais c'est à la condition qu'il soit vraiment qu'il reste au lit et qu'il ne soulève même pas la fourchette pour manger. They were technically breaking the rules being there as it was, but they felt God was telling them that they needed to go to that service. Donc venir euh, au culte, c'était au final enfreindre bah, la loi que le médecin avait dit, mais ils avaient vraiment l'impression que le Seigneur les appelait à être présents. They didn't know why, but they knew they had to trust the Lord. Ils ne savaient pas pourquoi, mais ils, ils savaient qu'ils devaient faire confiance au Seigneur. So I prayed for them, and my heart truly went out to them. Et euh, j'ai prié pour eux, et euh, mon cœur était vraiment pris d'affection pour eux. They were such a sweet couple, but there was a heaviness and a darkness that just surrounded them. Ils étaient vraiment un couple, enfin très très attachant, mais on sentait qu'il y avait comme des ténèbres autour d'eux. Well, fast forward a couple of days. Et euh, quelques jours plus tard. We were getting in the car, getting ready to go to the next place to preach. Donc on monte en voiture et on s'apprêtait à aller à le prochain endroit pour prier, pour prêcher. When we got a call from a random number. Et on a reçu un appel d'un numéro qu'on ne connaissait pas. 
And it was this woman. Et c'était cette femme. She was half laughter and half tears. Elle était, elle riait, elle pleurait à la fois. We could hardly understand what she was saying, to be honest. Et honnêtement, c'était vraiment très dur de comprendre ce qu'elle disait. But the one thing that we could understand was that her husband was at the doctor. Mais une chose que nous avons pu comprendre, c'était que son mari est allé chez le médecin. And can anyone guess what the doctor said? Any little ideas? Est-ce que vous avez peut-être une idée de ce que le médecin aurait pu dire? The doctor said that his heart was completely healed. Et le médecin a dit que son cœur était complètement guéri. Not only that, the doctor said that his heart was working better than average. Et en plus, le médecin lui a dit pas seulement qu'il était guéri, mais que son cœur travaillait même de façon supérieure et en meilleure condition que la moyenne. The doctor's advice to him was, you need to go get a gym membership so the rest of your body can catch up with your heart. Et le médecin lui a même dit, prenez un abonnement à la salle de gym pour que votre corps puisse suivre avec la performance que vous avez dans votre cœur. And you know, it makes you think. That couple said yes to God. They didn't know what they were saying yes to. Um, vous savez, ça nous, nous fait penser que en disant oui à Dieu, ils savaient pas à quel oui ils disaient au final. They said yes even though it was inconvenient. They said yes even though they didn't know why. Ils ont dit oui même sans savoir, même si c'était étrange et inconfortable. When we say yes to God, we're not just casually saying yes, are we? Quand on dit Dieu, euh, oui à Dieu, c'est pas par hasard, c'est pas comme ça. Of course not. We're saying yes to his future for us. Parce qu'on dit oui pour son avenir pour nous. We're saying yes to his destiny for us. On dit oui pour la destinée qu'il a pour nous. We're saying yes to open doors. Ou on dit oui pour les portes ouvertes. When you say yes to God, your yes can do so many amazing things that you didn't even realize it could do. Quand tu dis oui à Dieu, Dieu peut faire des choses tellement extraordinaires qu'on ne peut même pas s'imaginer. And there's actually a verse I wanted to share with you about saying yes. Et j'ai envie de vous partager un verset sur dire oui à Dieu. And that verse is 2 Corinthians 1:20. 2 Corinthiens 1, 20, 20. For all the promises of God find their yes in him. Parce que toutes les promesses en lui sont oui. That is why it is through him that we utter our amen to God for his glory. C'est pour ça que c'est à travers lui que lorsque nous nous disons notre amen, c'est pour sa gloire. So this morning I want to challenge you guys. Et ce matin, j'ai vraiment envie de vous défier. Let's call it the yes challenge, shall we? Est-ce qu'on va on va commencer ce challenge de dire oui à Dieu? This week, I want to challenge you guys to say yes to the Lord. Et cette semaine, j'ai envie de vous challenger à dire oui au Seigneur. Whether that's a big yes or a little yes, say c'est yes to him. C'est peut-être un petit oui, un grand oui, mais dis oui à Dieu. And I think you'll be pretty amazed at what he can do with your yes. Et il y a beaucoup de façons dont il va se glorifier par votre oui. Great job. Thank you, sweetie. Turn with me to Revelation 4 if you want to follow along in Scripture. Si vous voulez suivre les Écritures avec moi, ouvrez vos Bibles à Apocalypse 4, s'il vous plaît. Over the course of the weekend, we've been looking at the spirit of revelation, the spirit of prophecy. À travers ce weekend, nous avons étudié l'esprit de révélation et l'esprit de prophétie. That spirit of prophecy is the Holy Spirit. Le Saint, et c'est le, l'esprit de prophétie et le Saint-Esprit. He's not just a force of God, he is God himself. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une force qui vient de Dieu, il est Dieu lui-même. Who lives in us as, as born again believers. Qui habite en nous, qui sommes des croyants nés de nouveau. And we've been challenged to develop an intimate relationship with the Holy Spirit. Et Dieu nous a défié, il veut vraiment que nous ayons une relation intime avec le Saint-Esprit. So that we can know the heartbeat of our Father. Afin que nous connaissions les battements du cœur de notre Père. So that we can know what God is wanting to speak to our nation and our city. Afin que nous saisissions ce que Dieu veut dire à notre nation et notre ville. So that we can minister the love of Jesus to people around us. Et afin que nous puissions démontrer l'amour de Jésus à ceux qui nous entourent. I believe there's an invitation to come up higher in our understanding and revelation of God. Mais je crois que maintenant il y a une invitation de la part du Seigneur à monter encore plus haut dans notre compréhension. In Revelation chapter 1, we are told that John was on the Isle of Patmos. Apocalypse 1 nous montre que Jean était sur l'île de Patmos. 
And he said he was in the spirit on the Lord's day. Et il était dans l'esprit le jour du Seigneur. And God began giving him prophetic words and revelation for seven churches. À ce moment-là, Dieu lui a donné des paroles, des révélations pour sept églises en Asie. And those are detailed in Revelation chapter 2 and 3. Et ces paroles sont décrites et enregistrées dans Apocalypse 2 et 3. But in Revelation 4, there's an invitation to John to come up to a higher dimension of the Spirit than he had yet experienced. Mais là, en Apocalypse 4, il y a une invitation de la part de Dieu vers Jean pour qu'il monte encore plus haut et saisisse ce que Dieu révèle au ciel. Verse 1, God, uh, John says, I saw a door standing open in heaven. Dans verset 1, Jean dit, j'ai vu une porte ouverte au ciel. And I heard a voice, the same voice that spoke to me earlier. Et ensuite, il a dit, j'ai entendu une voix, cette même voix qui m'a parlé plus tôt. Saying, come up here and I'm going to show you what's about to happen. Cette voix me disait, viens, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. I want to declare to you, je suis là pour vous déclarer aujourd'hui yes qu'il y a une porte ouverte à toute personne qui va dire oui au Seigneur to see what God is about to do. pour que vous voyez ce que Dieu est sur le point de faire to see what heaven is like in eternity. et voir à quoi ressemble le ciel en toute l'éternité so afin que nous soyons, nous soyons capables de voir le ciel libéré sur la terre. Many of us have been taught to pray the Lord's Prayer. Beaucoup, vous connaissez le, notre Père. Your kingdom come on earth as it is in heaven. Nous prions tous que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. But how can we release heaven on earth if we don't know what heaven is like? Comment libérer le ciel sur la terre si nous ne savons même pas à quoi ressemble le ciel? So John is caught up into the heavenly realm. Donc là, Jean, il est amené, transporté à cette dimension céleste. Et il rencontre deux choses, ce que j'appelle l'activité du ciel et l'atmosphère du ciel. On ne va pas lire tout le chapitre. Though I encourage you to read it when you have time. Mais je vous encourage à le faire, à le lire soigneusement. We're going to skip verse 2 for a moment and come back to it. On va revenir au verset 2. But in the next verses, John encounters the throne of God. Mais dans les versets suivants, Jean rencontre le trône de Dieu. And it describes what's happening, the activity happening around the throne of God. Et il commence à décrire tout ce qui se passe autour du trône de Dieu. He said, I saw 24 elders sitting on 24 thrones and they had crowns on their heads. Par exemple, il dit, j'ai vu 24 anciens assis sur 24 thrones et couronnés des couronnes. Now, biblically, to my understanding, these are not angels because angels are never shown as wearing crowns. Bibliquement parlant, si je comprends bien, ce ne sont pas des anges parce que jamais dans la Bible, les anges sont couronnés. In the heavenly realm, you see Jesus with the crown and you see the redeemed, the saints, you and I, born again, given the crown of heaven. Dans cette dimension céleste, nous voyons Jésus couronné et nous voyons les rachetés qui sont nés de nouveau, c'est-à-dire vous et moi, aussi. Now I don't know who these 24 elders will be in eternity. Je ne sais pas qui sont ces 24 anciens pour toute l'éternité. Some say they represent the 12 tribes of Israel and the 12 apostles of Jesus. Certains pensent que ça représente les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres de Jésus. Representing that in eternity, you're going to have the one new man of redeemed Israel and the saints of Jesus ruling and reigning with Christ forever. Ceux qui reflètent la vérité que dans toute l'éternité, on a un seul homme nouveau qui consiste de peuple élu de Dieu avec les saints de Jésus Christ ensemble pour régner. And good shepherd, we believe in that, don't we? Et bon berger, on croit cela. That God still has a plan for Israel. Dieu a toujours un plan pour Israël, oui ou non? Coming Amen. through Jesus. À travers Jésus. But I want to look at what it means to us today. Mais je veux regarder notre application, l'application pour nous aujourd'hui. Because as believers, we've been given a crown of authority to rule and reign in the spiritual realm on earth. Parce que, en tant que croyants, nous possédons une couronne d'autorité qui nous donne le pouvoir de régner sur la terre. Do you remember when Jesus is talking with his disciples? Vous vous rappelez quand Jésus parlait avec ses disciples une fois? And he said, Who do say I am? Il a dit, qui dit, qui dit, qui dit, que disent les gens? 
Some say you're Elijah or John the Baptist or one of the prophets. Et eux, ils ont répondu, certains disent que tu es Élie ou Jean-Baptiste ou un des prophètes. Then Jesus said, who do you say I am? Mais Jésus leur a dit, droit dans les yeux, qui dites-vous que je suis? And Peter, like Peter's personality, piped up and said, you are the Christ, the son of the living God. Et Pierre, toujours le premier, toujours l'extraverti, dit, tu es le Christ, le Messie, le fils du Dieu vivant. Jesus said to Peter, that's a good answer, but you didn't understand this by yourself. It came by revelation. Jésus a répondu, c'est la bonne réponse, mais tu n'as pas saisi ça par ton intelligence. Cela est venu par la révélation. And then he said to Peter, oh, on this rock of the revelation that I am the Christ, I will build my church. Ensuite, il a dit, sur ce rocher de la, la révélation, je bâtirai mon église. Peter was a rock, but Jesus is the rock. Pierre était une pierre, un petit rocher, mais Jésus est le rocher. The church was not built on Peter the rock, but on Jesus the rock. L'église n'est pas censée être bâtie sur Pierre le rocher, mais sur Jésus le rocher. The revelation that he is the anointed one, he is the Messiah. Cette révélation qu'il est loin de Dieu, le Messie. He's not just a choice, one of many truths that people can choose. Il n'est pas seulement un choix parmi plusieurs. He is the way, the truth, and the life, and no one gets to God except through Jesus. Jésus Christ est le chemin, la vérité et la vie, et personne ne viendrait au Père que par Jésus. Then Jesus said, "I will build my church, and the gates of hell will not prevail against." Et Jésus a continué, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre Our job is not to build the church. Notre boulot, mes amis, ce n'est pas bâtir l'église. We end up be, uh, getting into idolatry when we try to use the force of our personality and gifts to build his church. Ça va finir dans l'idolâtrie si nous, par nos personnalités, nos dons, nos talents, essayons de construire l'église. Jesus is the architect Mais of the church. Mais c'est Jésus qui est l'architecte de ce. And cette that église. word church in Greek is the word Ecclesia. Et le mot pour église en grec, c'est le mot ecclesia. The word ecclesia does not mean a gathering. Cela veut pas dire un rassemblement. The word ecclesia was never used for a group of people coming together to sing and hear a preacher. Ce n'était jamais le mot utilisé pour un rassemblement des gens pour chanter et entendre une prédication. In culture at that time, ecclesia had a, a core meaning. Dans la culture de l'époque, le ce mot ecclesia avait une signification particulière. It was a group of men in a city appointed by the king to come out and decide the future of that city. L'ecclesia était un groupe d'hommes nommés par le roi qui devaient sortir de la ville et décider ensemble l'avenir de cette ville. These men carried the authority of the king to decide what was let into the city and what was kept out. Et ces hommes avaient l'autorité de décider qui avait le droit d'entrer dans la ville et qui était obligé de sortir de la ville. The peace and prosperity of the city were determined by the ecclesia. C'est-à-dire que la paix et la prospérité de la ville ont été déterminées par l'ecclesia. Do you see the analogy? Est-ce que vous voyez le parallèle? The peace and prosperity of your nation are determined not by Satan but by the church. La paix et la prospérité de votre nation n'est pas déterminée par Satan mais par l'église de Jésus-Christ. And if there's turmoil in our cities and nations, we stop blaming the devil and we take the responsibility to begin to rule and reign in the heavenly realm. Et si nous voyons des perturbations et des agitations dans nos villes, c'était pas à nous de blâmer le diable, mais de saisir l'autorité, l'exercer l'autorité et rétablir la paix. Now our authority, our authority is not over people. Mais notre autorité n'est pas sur les gens. Écoutez-moi bien. We don't rule people. Nous ne régnons pas sur les gens. Vous Jesus gave people free will. Parce que Jésus a donné la, la, la libre, libre arbitre à des gens. And the dominion of the kingdom of God through us is not to take away people's free will. Et la domination du royaume de Dieu à travers nous ne supprime pas la volonté de l'individu. It's not about governmental rule as the people of God. Et il ne s'agit pas du règne du gouvernement en tant que peuple de Dieu. It's about in the realm of the spirit taking authority over the principalities and powers of darkness. Il s'agit d'exercer l'autorité sur les principautés, les pouvoirs des ténèbres dans la dimension spirituelle. And look The book of Luke. Dans le livre de Luc. It says the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness, peace, and joy. 
La Bible dit que le royaume de Dieu n'est pas euh, manger ou boire, c'est en romain en fait. Other, Mais la, les, euh, la justice, la paix et la joie du Saint-Esprit. In other words, the kingdom of God may not be able to be measured by natural uh, indexes, natural uh, things. Ça veut dire qu'on ne peut pas forcément mesurer les, la, la taille du royaume de Dieu visiblement. But the kingdom of God will bring righteousness, peace and joy into our, our sphere of influence. Mais saisissez cela, le royaume de Dieu consiste de la justice, la paix et le, la joie dans le Saint-Esprit dans notre sphère d'influence. People can be saved. Les gens peuvent être sauvés. Nations are not saved. Mais les nations ne sont pas sauvées. Businesses are not saved. Les entreprises ne sont Governments pas sauvées. Are not saved. Les gouvernements ne sont pas sauvés. People are saved. Ce sont des gens, des individus qui sont sauvés. And then we can begin to influence government. Et ces gens-là, sauvés, rachetés, vont commencer à influencer le we gouvernement. We can disciple our nation. Et c'est ainsi que nous faisons de notre nation un disciple. That even if they don't know Christ, there's the righteousness of Jesus ruling. Même s'il y a certains qui ne connaissent pas encore le Seigneur, la justice de Dieu commence à régner. That's the authority we carry as the people of God. C'est ça l'autorité que nous portons en tant que peuple de Dieu. What else is happening around the throne Alors, in Revelation quoi 4? Se passe autour du trône? It says there are thunders and lightnings around the throne. Il y a le tonnerre des éclairs. Lightnings have a unique power in the natural world. Dans le monde naturel, les éclairs possèdent une puissance unique. When lightning strikes and that power of electricity is released in the atmosphere, quand l'éclair touche quelque chose et la puissance de l'électricité est libérée dans l'atmosphère, it actually can burn away impurities in the air. Cela peut même purifier l'air. Have you ever gone outside after a lightning storm and you could smell the difference in the air? Ça vous est arrivé de sortir après une tempête où il y avait des éclairs et on sent la différence dans l'odeur, dans l'air. When we bring the kingdom of heaven on earth, quand nous amenons le royaume de Dieu sur la terre, we are going to see the atmosphere of our city be purified. Nous voyons l'atmosphère de notre ville purifiée. Instead of the streets of France being full of unrest and hatred, et au lieu de voir des rues remplies d'émeutes et de haine, fear and perversion, la peur, les perversions, the atmosphere of your nation can be full of the purity and righteousness of Jesus. L'atmosphère de votre nation peut être remplie de la justice et la pureté de Jésus. Because of the release of the power of the lightnings of God. Grâce à cette puissance libérée dans les éclairs venant du ciel. When you walk outside after a lightning storm, Quand vous sortez après la tempête, have you ever noticed the hair on your arm on the back of your neck standing up? Vous allez remarquer les poils se redressent. Why? Because Pourquoi? not only is the atmosphere cleansed by lightning, non seulement l'atmosphère est purifiée par les éclairs, but the atmosphere is charged, electrically mais charged by lightning. L'atmosphère est chargée d'électricité. God is going to charge the atmosphere of your nation for miracles. Dieu va charger l'atmosphère de votre nation pour les miracles. Outside the walls of the church. En dehors des de quatre murs de l'église. The greatest miracles you will see will not be when a preacher lays hands on somebody in a church service. Écoutez-moi, les plus grands miracles que vous verrez ne viendront pas quand le prédicateur impose ses mains sur vous. The greatest miracles will be when you viendra à travers normal vous. people les, viendront à travers vous les gens ordinaires how many of you are somewhat normal qui, qui sont ceux <laughs> qui sont normaux ordinaire Quelque God ça. will use Pas you mais Dieu veut vous to utiliser cast out devils, pour chasser des démons heal the sick raise the dead exerciter les morts that comes by the lightning of heaven et cela vient par ces éclairs venant du ciel around the throne there are thunders quoi d'autre tonnerre autour du trône Thunders will catch people's attention. Le tonnerre a saisi l'attention des personnes. Thunders will wake you up from your sleep. Le tonnerre te réveille de ton sommeil. Thunders will shake buildings. Le tonnerre peut même secouer des immeubles. When Kim and I met in Bible college, quand nous nous sommes rencontrés, moi we et were 19 épouse, years old. On avait 19 ans, on était à l'école biblique. We traveled on a music group together. Et on était dans une équipe de louanges ensemble. Kim's a singer and I'm a trumpet player. Kim chantait, moi je jouais à la trompette. And so we started uh, uh, dating. Nous avons commencé à nous fréquenter. And on our first date, et la première fois que nous sommes sortis ensemble, there were five tornadoes that touched down in our city. Il y avait cinq tornades qui ont touché autour de notre ville. We went to college région. in the state of Missouri, in the middle of the U.S. Dans l'état de Missouri, c'est une des régions touchées. That's part of what's called Tornado Alley. Ça s'appelle l'allée des tornades. 
And so five tornadoes hit on our first day. Cinq pendant notre première sortie ensemble. And we just prayed that wasn't a prophetic sign of our marriage. Et nous avons simplement dit, Seigneur, pourvu que ça soit pas des signes prophétiques de notre mariage. But there were thunders. Il y avait des tonnerres avec ça. And God's voice is going to thunder again in the nations of the earth. Et la voix de Dieu va entonné dans les nations du monde à travers l'Église. Pourquoi? Parce que Dieu élève des voix prophétiques dans ces derniers jours. That are more concerned about offending God than offending people. Des gens soucieux d'offenser Dieu au lieu de se soucier de gens. love people, but we'll speak truth to them. Écoutez, on sera un peuple qui aime des gens mais qui déclare la vérité. The Bible says once more God will shake the heavens and the earth. La Bible dit encore une fois j'ébranlerai le ciel et la terre. The voice Bible. of God is about to shake the nations. Et la voix de Dieu est s'apprête à secouer les And cause an awakening of his spirit. Et produire un réveil dans l'esprit. Your nation has a history in the in the centuries past of the the move of God. Écoutez même votre nation dans son histoire a vu des réveils de Dieu. Can yet again experiencing a spiritual awakening. Et cette nation peut à nouveau vivre un réveil spirituel. And so we see the thunders and lightnings around the throne of God. Donc nous voyons cela, les éclairs, le tonnerre autour du trône. I'm not going to talk about everything in Revelation 4 is too much. Je ne peux pas tout décrire dans Apocalypse 4, il y a beaucoup de But choses. around the throne we are told about four living creatures that have six wings. Mais nous voyons autour de ce trône quatre êtres vivants avec six ailes. Six and all of their body and all of their wings are covered with eyes. Et partout sur leur corps et sur les ailes, il y a des yeux. Can I tell you, heaven is more imaginative than Hollywood ever could be. Je peux vous dire, au ciel, c'est il y a beaucoup plus d'imagination que ce que peut That's supposed to be a joke. L'Hollywood. C'est une blague. Thank you for your laugh. Merci. Vous pouvez rigoler quand le prédicateur fait une blague. I speak of revelation, illumination, seeing. Les yeux parlent de quoi? La révélation, le pouvoir de voir, l'illumination. So maybe these creatures have a thousand eyes. Peut-être ces êtres vivants ont des maybe they have a million eyes. Million ou un million d'yeux. And it says they behold God in His glory and cry out, "Holy, holy, holy is the Lord." Et ces êtres vivants contemplent Dieu dans sa gloire et crient, "Saint, saint, saint est le Seigneur." Could it be they open one eye Il est possible que un and see God, est ouvert. his awesomeness, his majesty? Pour voir sa majesté, la, la and they're de overwhelmed. Ils sont they cry, holy. Saint, saint. Then they close that eye. Et ils le. And they open the eye right next to it. L'œil est fermé et l'autre ouvre, s'ouvre et voit autre chose. They open the eye right next to it and they behold God again in, in a different aspect of His Majesty. Et ces êtres vivants observent un autre aspect de Sa Majesté. And they're overwhelmed again by a different aspect of who God is. Encore bouleversés par qui il est. And they cry out, Holy, Holy, Holy. Et ils crient Saint, Saint, Saint et le Seigneur. Then they open five eyes. Ensuite. And they see more of God's majesty. Then they open ten eyes, a hundred eyes, a thousand eyes. And there's a continual unfolding of the revelation of our God. Et c'est une révélation qui s'agrandit de notre Dieu. And each time they see a different dimension of God. Chaque fois, un autre aspect de ce, de ce Dieu merveilleux. Est I'm merveilleux. convinced we will never get to the fullness of the understanding of the majesty of who our God is. Je suis persuadé qu'on ne captera jamais la plénitude. He's unfathomable. He's Il ununderstandable. Est insondable. And so heaven is not going to be singing the same worship song for a million years. Donc le ciel va pas chanter le même chant pendant mille ans. We're not going to sit on some stupid cloud with our heart being bored in worship. On ne s'ennuiera pas sur notre petit nuage avec notre petite harpe dans l'adoration. 
Eternity is going to be a continual unfolding of the majesty and glory of God. L'éternité, c'est la révélation continue de la gloire de notre Dieu. That is going to spark worship and praise to just issue out of our being. Et ça va susciter l'adoration qui déborde de notre être intérieur. But we're invited into that now. Mais nous sommes invités à vivre cela maintenant. For God, by His Spirit, to give us revelation of His glory. Dieu veut, par son esprit, nous donner la révélation. De sa gloire. True worship is not just singing a song. L'adoration c'est pas seulement chanter un chant ou ou dancing to the Lord. Une bannière ou danser devant Dieu. Those are great. Ça c'est bon, c'est excellent. But true worship is giving our whole life to serve Him. Mais la vraie adoration c'est offrir son corps et sa vie entière pour servir Dieu. Because we're overwhelmed with His majesty. Simplement parce que nous sommes bouleversés par sa majesté. So the activity of heaven needs to take place on earth. L'activité du ciel est censée avoir lieu sur la terre. The authority of heaven ruling through the church. L'autorité du ciel est censée régner à travers. The lightnings and thunders of God. L'église, les éclairs, le tonnerre de Dieu. The revelation of His glory. Et la révélation de sa gloire. But all of the activity of heaven has to come out of the atmosphere and the presence. Mais toute l'activité du ciel doit sortir de l'atmosphère du ciel, la présence de Jésus lui-même. I was born in 1963. I just turned 60 years old. Je suis né en 1963. Je viens de fêter mes 60 ans. I know that's a surprise. I look much younger, surprise, right? Je suis sûr. But growing up in the 1960s and 70s, I remember old people talking about heaven. Dans les années 60 et 70, je me rappelle des vieillards qui parlaient du ciel. To me, old people were probably people over 30 or 40. Mais pour moi, les personnes âgées à l'époque avaient peut-être 40 ans. But they sing songs about heaven. Et ils chantaient des chants du ciel concernant le ciel. And they would sing songs about streets of gold and mansions fair. Les rues pavées d'or, les immenses maisons. No tears, no sickness. Plus de larmes, plus de maladies. Back some time ago, the Holy Spirit spoke to me. Il y a quelques jours de cela, le Saint-Esprit m'a parlé. Gave me an illustration. Et m'a donné une illustration. And he said, Russ, you could spend eternity with streets of gold and mansions. Il m'a dit ceci, Russ, <laughs> tu peux passer l'éternité avec les rues pavées d'or et des grandes maisons. You could spend eternity with no tears and no sickness. Sans les larmes, sans la maladie, sans la souffrance. But then he said, if Jesus is not there, Mais si Jésus n'est pas là, you're in hell. Tu es en fait en enfer. Heaven is not about streets of gold. Parce que quand on parle du ciel, il ne s'agit pas des rues pavées d'or. Heaven is not about mansions. Ou des grandes maisons. Heaven is about the presence of Jesus. Le ciel, c'est la présence de Jésus. Heaven on earth. Et le ciel sur la terre is not primarily about economic prosperity. Ne parle pas principalement de la prospérité économique. It's not primarily about racial justice and Ni unity. La justice en des questions de race ou de l'unité, ce n'est pas ça du tout. It's not primarily about the things that can be measured in the natural world. Il s'agit pas des choses qu'on peut mesurer dans le monde naturel. Heaven on earth is about the presence of Jesus invading our cities. Quand nous parlons de, du ciel sur la terre, il s'agit de la présence de Jésus qui envahit les villes. And God has given you a sphere of influence to bring His presence. Et Dieu vous a donné une sphère d'influence dans laquelle vous apportez sa présence. France is never going to line up to hear me preach. La France ne viendra pas. Pas entendre un prédicateur. As this church is blessed with your leaders. Et comme cette église est bénie avec vos responsables. And yet all of Paris is not going to hear the words being spoken from this pulpit. Mais tout Paris va pas entendre la parole de Dieu prêchée depuis cette salle. But the city and the nation will hear your voice. La ville, la nation entendra votre voix. They will encounter the Jesus that you carry. Cette nation rencontrera le Jésus que vous apportez. And so the challenge of heaven is to carry his presence with you everywhere you go. Donc, notre défi, mes amis, c'est apporter Jésus où que nous allions. 
The Bible says that we are a fragrance of life to those who are dying. La Bible dit que nous sommes le parfum That de vie water, pour ceux qui sont en train de mourir. And we need to carry a fragrance of life to those who are, 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 are smelling nothing but the spirit of death and destruction and fear. C'est notre appel d'apporter le parfum de Jésus, la, le parfum de vie à ceux qui ne ressentent que la mort, la destruction et la crainte. We need to smell like heaven. C'est-à-dire que nous, nous devons émaner du parfum du ciel. When I was 16 years old, I got my first paying job. Quand j'avais 16 ans, j'ai eu mon premier boulot avec un salaire. I worked in a fast food restaurant like McDonald's. Dans un fast food semblable à McDo. And I found something out about working in fast food. Et j'ai découvert quelque chose concernant le fast food. No matter what I did on that shift of work. Peu importe ce que je faisais pendant mes 8 heures. Maybe I was at the front travail. cashier, maybe the drive through maybe flipping burgers. Peut-être je suis à la caisse, peut-être je suis dans le drive, peut-être je suis en train de, de cuire. When I got back main. home from work, I smelled like french fry grease. Quoi que je faisais, en rentrant à la maison, je sentais la frite. What was important was not the job I did, it was the fragrance I carried. Ce qui comptait, ce n'était pas le travail que j'avais fait, mais le parfum que je portais à la suite. The most important thing is not the job you do in the house. Donc, la même chose est vraie. La chose la plus importante, c'est pas ce que vous faites dans la maison. It's about the fragrance we carry. C'est plutôt le parfum que vous émanez. Because it's going to be a fragrance of life and unity and a hope to people that are dead and dying and hopeless. Parce que ce parfum d'amour, de vie, d'unité sera l'espoir pour ce peuple en train de mourir. Have you ever sat down at a feast, a meal? We have our American Thanksgiving, maybe at Christmas time. Vous avez peut-être fait un grand repas <coughs> chez nous, c'est Thanksgiving. Ici, c'est peut-être Noël, n'est-ce pas? Un grand repas familial. And you sit down at this big feast and just eat yourself stupid. C'est un festin, on n'arrête pas de manger. <laughs> And you push back from the table and say, I can't eat another bite. Et au bout d'un certain temps, on dit, OK, c'est fini, je ne peux, je, je ne peux plus manger. But about 15 or 20 minutes later, you smell an aroma coming from the kitchen. Mais environ un quart d'heure plus tard, vous sentez un bon parfum sortant uh, de la cuisine. Your favorite dessert. Et c'est votre dessert préféré. And all of a sudden, you're hungry again. Et tout d'un coup, vous retrouvez que vous avez faim. You're full of real food, but you're not full of dessert. Vous êtes comblé déjà, mais vous n'avez pas encore eu le dessert. No matter how much we partake of the Lord, there's always room for more. Et même si nous recevons énormément de choses de la part du Seigneur, on a toujours la place pour plus. When we are no longer hungry for the things of God, all we need to do is encounter the aroma of His presence. Et si nous pensons ne plus avoir faim ou soif des choses de Dieu, tout ce qu'il nous faut, c'est rencontrer le parfum de sa présence. The world who has stuffed themselves on the filth of Satan in the world. Ce monde qui s'est gâté, gavé de la, de la mort, des choses de Satan lui-même. The aroma of religion will not draw them. Écoutez, le parfum de religion va pas les attirer. The aroma of our political opinions will not draw them. Le parfum de nos opinions politiques vont pas le, le What va will pas draw attirer. them is the fragrance of Jesus. Ce qui attire le monde, mes amis, c'est le parfum de Jésus. Psalm 139, I come to close. Psalm 139 pour clôturer. The psalmist said, even if I make my bed in the depths of hell, there you are with me. Le psalmist a écrit, même si je fais mon lit dans les profondeurs de l'enfer, tu es là avec moi. Even when you are in the valley of the shadow of death. <coughs> Et même si vous traversez la vallée de l'ombre de la mort. Even when the aroma of destruction, despondency, despair overtake you. Même si le parfum de désespoir et de destruction vous entoure. You're not alone. Vous n'êtes You're not abandoned. Vous n'êtes pas abandonné. Jesus is there with you in the hell, most hellish place of your life. Jésus est là avec vous dans la, le lieu le plus infernal de votre vie. And the fragrance of his presence will give you hope in the middle Et of your night. Et c'est justement le parfum de sa présence qui vous redonne l'espoir au milieu de la nuit la plus sombre. And let you know that daylight is right at hand. Il vous rappellera que l'aube d'un nouveau jour est juste devant vous. But not just for us. Et c'est vrai, non seulement pour nous. 
Hell is breaking out in the streets of our cities. Qu'est-ce qu'on voit aussi l'enfer qui se déchaîne dans les rues de notre ville. And God wants to invade the hell in our cities. Dieu veut envahir cet enfer dans nos villes. With his presence. De sa présence. You are going to be a carrier of his fragrance. Vous êtes des porteurs de son parfum. You're going to bring life. Vous apportez la You're vie. going to bring joy. Vous apportez la joie. You're going to bring peace. Vous apportez la paix. You're going to bring healing. Vous apportez la guérison. You're going to bring unity. Vous apportez l'unité. You're going to bring glory. Vous apportez la gloire de Dieu. You're going to bring kadosh. Vous apportez la kadosh, <laughs> la sainteté de Dieu. Into the most hellish parts of your culture. Dans les parties les plus infernales de votre culture. And heaven is going to come on earth. Et le ciel viendra sur la terre. And then one day, un jour, Jesus is going to return. Jésus reviendra. And he is going to establish his kingdom through all eternity. Il établira son règne éternel. But the Bible says, until he comes, we're to occupy. Mais jusqu'à ce qu'il revienne, qu'est-ce qu'on est censé faire? S'occuper de cette terre. We are to express his kingdom. Exprimer son royaume. Everywhere we put our foot. Où que nous allions. So the challenge to us today, Le défi pour nous the invitation, et l'invitation is an open nous. door. La porte ouverte devant nous, c'est ça. The open door is not a prophecy. Ce n'est pas une parole prophétique. The open door is not giving an offering to get through the open door. Ce n'est pas donner une offrande afin d'avoir plus de Dieu non plus. The open door is not how righteous you are. La porte ouverte n'est pas une question de votre propre justice. The open door is not how many hours you pray. La porte ouverte ne consiste pas des nombres d'heures que vous priez. All these things are good. Mais toutes ces choses sont importantes. But the open door is Jesus. Mais la porte ouverte c'est Jésus lui-même, mes amis. He is inviting us. C'est lui qui nous invite. And so I want to challenge you and encourage you, Good Shepherd Church. Je veux vous défier, je veux vous encourager, bon berger. Come up higher. Montez plus haut. Don't just prophesy to one another. Ne profitez pas seulement les uns sur les autres, ça c'est très bien déjà. But come up higher in revelation to experience what heaven is. Plus haut et expérimentez pour vous-même le ciel. Because God is releasing his kingdom in France. Parce que Dieu libère son royaume à travers vous en France. In your family. Dans votre famille. In your school, dans in your votre business. école, dans votre entreprise, in dans votre future. lieu de travail, dans votre ville. Stand with me if you would, Je vous invite à vous lever. Father, we lift our hands to you. Levons nos mains. Père, nous levons nos mains devant toi. We say, Here I am. Nous disons simplement, me voici. I'm saying yes. Moi, je dis oui, Seigneur. Shekinah challenged us to say yes. Shekinah nous a défié à dire oui. You're inviting us to say yes to a dimension of heaven that we've not yet experienced. Seigneur, tu nous invites à une dimension céleste que nous n'avons pas encore expérimentée. Open our eyes to see the open door of invitation right in front of us. Ouvre nos yeux afin de voir cette invitation, cette porte ouverte devant nous. Open our ears to hear the voice saying, "Come up here." Ouvre nos oreilles pour entendre cette voix qui nous appelle à monter. And then, Lord, hear our answer of yes. Et entend nos réponses, oui, Seigneur. Take us higher. Oui, Seigneur, fais-nous monter. Plus May haut. we see the majesty and glory of your presence. Que nous voyons la gloire et la majesté de ta présence. That your kingdom would come. Que ton règne vienne. In France. Ici en France. In the nations. Dans les nations. Through your church. À travers ton église. For the honor and the glory of your name. Et tout cela pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen. Amen et amen.